यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंधरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೀದರ್ನ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಜನವರಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಶುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೇಮಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಗುಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಬರ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಬರ ಅಥವಾ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇವಿನ ಬಳಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಶುಗಳು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ಗರ್ಭ ಧರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಬೆದೆ ಬರೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅವತರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೀರು ಮೇವು ಸಿಗದೆ ಕೆಲಸ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು ಬರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದನ್ನೇ ತಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ವಿಷಯ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು
ಹೌದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಬಹುದು ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮೂರು ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಥರ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಣಿ ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಪಶುಗಳ ಮೈ ಮೇಲೂ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ತಿನ್ನೋದೇವು ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂತವೆ ಹೌದು ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ನಾವು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಂತೂ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರೈತರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶೆಡ್ಡನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಫೀಟು ಎತ್ತರ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತದೆ ಪಶುಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪೀಕ್ ಬಿಸಿಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ತಿಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಾವ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಪಶುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಸಮೇವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ರಸಮೇವು ಅಥವಾ ಗುಣಿ ಮೇವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಸಮೇವು ಗುಣಿ ಮೇವು ಅಥವಾ ಸೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಸಿ ಮೇವು ಸಿಗ್ತದೆ ದನಗಳ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರೈತರು ಅವಾಗ ಬರ ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೇವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ನಾವು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ರಸಮಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ರಸಮಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಇರೋ ಸಸ್ಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೋಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ರಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಸ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಪಿಯರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಲ್ ಹುಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ್ ಅಂತ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದನಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪಶುಗಳಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು
ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀವೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಶುಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂದಾರು ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಫಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಮಾರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಉಪ ಉಪ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣಾ ಘಟಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಈಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಅರುಣ ಅಂತ ಹಗರಿಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೇವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಳುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇವು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಮೇವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೇವು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಮೇವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅದೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮೇವು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಈಗ ಬರ ಬಂದ ಅರ್ಥ 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 ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಬರ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸುಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಮಲ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇರೋ ಮೇವು ಇರೋ ದಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಎರಡನೇದ್ದು ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗಿಡಮರಗಳಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇರಬಹುದು ಜಾಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಲ ಇರಬಹುದು ಇವ್ ತರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಡರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದು ಇದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ಮೂರನೇದ್ದು ಇರೋ ಮೇವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜೋಳ ಜೋಳದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೆಲ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಾವುದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ದನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇರೋ ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಅವರು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನರಗುಂದದಿಂದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ್ರೆ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಳ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಯಾವ್ದು ಹಸಿದ ಒಣದ ನೋಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹತ್ತು 
ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಲೇನಿದೆ ಕರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹಸಿ ಮೇವು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಸಿ ಮೇವು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಒಣ ಮೇವು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾ ಅದು ಐದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ನೀವು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಒಣ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಮೇವಿಗೆ ನೀವು ಏನಿದೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳಿ ಈ ನೋಡಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಆಲ ಅಥವಾ ಅರಳೆ ಇವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಮರ ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ ನುಗ್ಗೆ ಮರ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನುಗ್ಗೆ ಮರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸುಬಾಬುಲ್ ಸುಬಾಬುಲ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ ಅದು ನೆರಳು ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಡರ್ ಖರ್ಚಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ತರದ ಮರಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲು ಅದು ಮಷಿನ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆ ಎ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇಶೀಯ ಇವು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನೆರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಷಿನರಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಾರ್
ಯೂರಿಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ತರ ಇದೆ ಇವ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಮೇವು ಯಾವ್ದೇ ಮೇವು ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಚಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಗಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರಲ್ಲ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಏನು ಮೇವು ಕತ್ರ ಸಾಕದೆ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇವು ಕತ್ರ ಸಾಕಬೇಕು ಹಸಿ ಮೇವು ಇರಲಿ ಒಣ ಮೇವು ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಣ ಮೇವನ್ನ ನೀವು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಹಾ ಒಂದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಣ ಮೇವು ಇದ್ರೆ ನಾ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಯೂರಿಯಾನೇ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಮೇವನ್ನ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಮೇವನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಮರುದಿವಸ ಆದರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬದಲು ಇದನ್ನೇನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ದಲ್ಲೋ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೇನಂತರೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಮೇವಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸಸ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮೇವು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಲವತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಏರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇವಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ತಿನ್ನಿಸೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಕಾಕ್ ನಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಅದೇ ಈಗ ಈ ಒಣ ಮೇವಿಗೆ ನಾವು ಹಸಿ ಮೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರೇ ಒಣ ಮೇವಿಗೆ ನೀವೇನು ಗೊಬ್ಬರದ ಯೂರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗ ಸಾಬ ಸಾಬುದಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಯೂರಿಯಾನೇ ನೂರು ಕಿಲೋ ಒಣ ಮೇವಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಒಣ ಮೇವಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಯೂರಿಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕಲಸಿ ಆ ನೂರು ಕಿಲೋ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಳಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹಾ ಅದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಗದಿ ಭಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮರದಿನ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರಿಂದ ದನ ಮೊದ್ಲೇ ದಿವಸ ತಿನ್ನದೇ ಇರಬಹುದು ಎರಡನೇ ದಿವಸ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತದ ಮೇವು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ತದ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರು ಓಕೆ ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಬೇರಪ್ಪ
ಆ ಗೊಂಜಾಳ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ನಮಗೇನಿದೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹಿಂಡಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾನಾಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸೆಣಬು ಹಸಿಮೇವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಣಬಿಂದು ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ 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 ಬೀಜ ಬಹಳ ವಿಷಕಾರಿ ಅದು ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಸೆಣಬಿಂದು ಹಸಿಮೇವು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ಹಸಿ ಮೇವು ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇಸ್ಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಸು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ ಇಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಮೇವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಹಿಂಡಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಹಿಂಡಿನೇ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಒಣಮೇವು ಎರಡೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೈತರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಫೀಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೀರು ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಕಡೆಯದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಏನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಯೂರಿಯಾ ಅ